来了，久等了。九转肥肠，好，不错。锅塌豆腐，哎，木瓜鱼翅，哦，清炒虾仁香酥鸡王。哎，真好！葱烧海参、哦，各位慢用，慢用。他餐饮倒酒，没餐饮，这个都是丰泽园的名菜。是啊，是啊。先生，哟，先生，让您久等了啊。呃，我们这伙计不太懂事，您多多包涵。是啊，啊，这个龙井啊，是我新给您沏的，您慢用。啊，麻烦了，别客气。你们这里也有葱烧海参呢？是啊，这道菜可是我们店里的招牌菜。是是是。好，那就要葱烧海参。得嘞，再加一份虫草灵白、麻椒鹌鹑，还有鱼丸蛋汤好了。先生，您一个人用，这菜有点多，我恐怕您吃不完。是是是。好的东西是不一定要吃完的。啊，得嘞，那个先生，我一看您点菜啊。我就知道您是个行家，这么着，您先慢慢用茶，我给您下单去。麻烦了，别客气，别客气，您慢慢用的啊，慢慢来。师傅啊，师傅，这人他怎么这么怪啊？嘘，跟后部说啊，这几道菜好好炒，这辈子嘴可刁，快许麻利了。哎，快快快！我告诉你们，你们今儿几个你们都跑不掉啊。你刚这一，你跑掉，那待会儿给你喝，我先敬杯菜一杯啊。您先，哥几个，咱先来。没发现，我敬您一杯，祝您官运亨通。我现在我一敬。哎，不行，先别喝完。好好好，喝完了，喝完了，喝完了，喝完了，我我我晚上我晚上我晚上，一定要喝，我晚上我晚上。来，咱们俩敬菜。不好意思，请诸位安静一点，谢谢了。你谁呀？嗯，也许诸位都忘记了怎么吃饭了。安静，是吃饭的必要条件。你出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，稍安勿躁，稍安勿躁，别动手。我是这位先生，您这吃饭喜欢安静，要不我给您换个包间得了。不许换，我倒是要看看他是怎么个吃法。对，就让他在这儿吃，就在这儿吃。好啊。让上菜吧，上这儿。得嘞，您慢用，慢用你的指甲里有污垢，这样吃饭对身体好。哼，关于体质，得喝急了还装体面呢点名菜，要先进手，再进口，方能体会出这道菜的奥妙。先生，您是个美食家，丰泽园，民不副食。哎，你怎么说话呢你？您这菜哪里有不满意的，请您点评两句。葱烧海参是山东的名菜，可惜啊。
。做这道菜最好的厨师在对面，而不在丰泽园。我如果是丰泽园的老板，我就会撤掉这家菜牌。我看你是故意来找事儿的吧？你哪来的你？不是，您的教训我记住了，丰泽园一定改正。这套宫廷戏点让我看不出一点瑕疵。看来丰泽园还是有能人的。诸位，刚才是我失礼了。不过我希望大家能够尊重这一桌子的菜，对得起这套餐具。吃是文化，要和身份讲礼数。告辞了。嘿，我就暴脾气，看我得得得，吃饭了啊，高高兴兴的。来来来，诸位慢用啊，不好意思。你们都没看出来，他是个日本人。日本，这不是咱俩厂的吗？谁家吃饭喝酒不说话呀？哦，哪儿冒出这么多日本人来？会不会是对门那位安排？不像，廖二爷犯不着找咱们日本人来整咱们一下就算完事儿了。杀鸡焉用宰牛刀啊！再说了，咱们也不是鸡呀、啊。今天开门啊，没看黄鹂，碰上这么一位，真够晦气。老吴，晦气死了。哎。陈二哥，陈二哥，今天中午周太太他们定了席。点名就要您的葱烧海参，哟，还葱烧海参呢？哎，给，怎么了这是？我可是花了大力气把周太太请来的。您是不知道，昨儿夜里啊来了一客人，对咱这菜那是相当的不满意。哎呀，那陈师傅可是一吐鼠子呀，有这事啊？尤其是对咱那道葱烧海参，他非让咱把这道菜牌给撤了，说是不如对面的曾师傅。陈二哥，多大点事儿啊？您可千万别往心里去。哎，我才不往心里去呢。哎呀，你行啊，你这宫廷戏点，倒得了彩了啊！哎，真是佩服。说什么呢？给。啊！不、哎，别往心里去，他心里头郁闷，他就这样一人，你说。哎，叔。哎。这母鱼疙瘩，他是落不下脸了。别往心里去啊，杨丽，我去劝劝他。嗯。二位慢用，小姨。妈妈，这就是爸爸的丰泽园啊。嗯。哇，这么多人，爸爸是不是要发财了呀？你还真是个财迷。珍珍，你来了。我找狗事儿。啊。他好像出去了，不过店里这么忙，他肯定很快就回来的。四哥，哎哎，四哥，给珍珍安排个地方。哟，不巧您，包间啊都满了。您看这个，既然生意好，那我就不打扰了，改天再来。哎，别别别呀、啊，人都来了，哪能不吃饭就走呢？先到账房里坐会儿，喝口水。下次吧。你转告一下狗事儿，我要去南方看看我妈妈。慢点，您，大小姐，您慢走。嗯、今儿个仙珍来了。人呢？又走了？没吃饭啊？人太多了，没地儿坐。怎么没地儿啊？这办公室不有地儿吗？你们可真是！以后大小姐来了啊，打过招呼了，留个包间；没打招呼就是吃了，又不是外人。你是不把她当外人呢，还想把她变成内人的吧？又来，点心还有吗？干嘛呀？这饭都没吃，包一份差人送过去也好啊。剩的我可拿不出手。哦，对了。你那大小姐啊，让我给你捎个话，说她去南方找她妈去了。你要是想送啊，送南方去吧。
了这是，喝什么了这么酸？哎去南方走走，散散心，看看你爸爸。说不准在什么地方，就能碰上一个让你心仪的人。我才不稀罕。你看，真真，你也不小了，不能总这么幼稚了。爸，我知道你们是为了我好，可为什么就不能让我自己选想要的？问题是，人家是不是跟你有同样的想法？你想想，他可以接受爸爸出资让他开风泽园。他为什么就不能跟我亲口提你的事儿呢？哎呀，好了，走吧，走吧。麦克，麦克，麦克，厨师大赛。嗯，我琢磨了好一阵子了。哼，你小子，就会出这糟点吗？嘿，姐夫，我发现你对我呀、嗯、是一点信心没有。我问你。不是说要评比北京的八大饭庄子吗？是啊，怎么了？饭庄子看什么？看厨子呀。他们哪个厨子比得了咱们曾师傅？怎么说呀、啊？跟他较什么劲啊？比不完了吗？把他比下去不完了吗？嗯。可是也不能让咱们季风楼承办的，这得花多少钱呢？姐夫。不能提前算这俩小钱儿，我跟你这么说啊，厨艺大赛一举办，在季风楼啊，记者得来多少，你说来多少，这到头又得第一名，这又能把宣传做，你哪儿找这好事儿去啊？哦，再有姐夫，江云国可真差不多了，啊，六十开外能蹦得几天呢？吐埋半截子人了，他一踹腿儿，这会长这位置就空下来。他一空下来，您这层就升上了，是吧？这就到了石头风泽园的时候了。这这这，好好好，甭说小叫花子了，我看呀、啊，全北平饭庄子全得听你的。嗯，会长，哎呀，不错。可这会长就是个虚名啊，他又不发钱。哎呦，钱跟名儿他分得开呀、啊，姐夫啊,啊。反正我跟江永国都够就好了。真的？他怎么说？人家什么眼光啊？这几年会长真没白干。一听我说这主意，好啊，好啊，在我卸任之前能干成这么一件事儿，这是完美的结果。你听听，你听听人家的话，姐夫，哎，道都给您铺好了，干不干在您。别说我没给你出好主意啊！好好好好，这主意不错。哎，那得花多少钱呢？掌柜的，您回来了。周大嘴，哎，你怎么在这儿？呃，掌柜的，您听我说是这么回事。呃，先是啊，后来呢？啊，不是，掌柜的，哎，您听我说呀。哎哎哎，嗯，周大嘴是你给弄进来的？对呀、啊，你怎么不吱一声就自作主张呢？啊，这季风楼掌柜的是我还是你呀、啊？呵，姐夫，这你也痴心，我不就进了个人吗？我，哎呀，你既然我不反对，干嘛偏偏是那周大嘴啊？周嘴怎么了？哎，要这耍嘴皮子，那比熊海强多了。他可是望德楼的人，你是不是没事添乱吗？你，我明白你那意思，做贼心虚，做贼屁。钱广若的事跟我一毛钱关系也没有。哎，我没这么说啊，都是我的事儿，都是我的事儿，成了吧，姐夫？哎。他就是个伙计，谁给钱就给谁卖命，你在乎他干嘛呀？再有姐夫，咱们现在真需要人，你看啊，徐永海、程金堂、武行章全垫了
，咱们现在拿不出一像样的糖豆来，你不得找人啊？还有，明天江会长就来宣布厨艺大赛的事，谁张罗？你不得有人忙活不是？他要是猫着坏心眼怎么办啊？敢？就他，我弄不死他。他在北京城都不想混。啊，得得得得得得，都是你有理。哎。我可把话说前头，他要是干不好，立边给我滚蛋，用不着你张嘴，我自个儿掐死他。啊，行了，我出去溜达溜达。哎，别别别别别别别别溜达，坐着坐着，你给我算算，这厨艺大赛得花多少钱啊？不早跟你说了吗？这数，两百。呵，你再把眼珠子瞪出来。不是，姐夫，不能看这点小钱，我去往长远了看，明白吗？往长远了看，我先走了。小钱儿，这每分每毫都是我辛辛苦苦赚回来的。小钱儿，你赚给我看看。切！哎呦，二爷慢走，嘿嘿嘿，哎，慢走慢走，哎，哎，二爷有功您再来啊。哎呦，我说李爷，哎呦，您可有日子没来了。哎呦，您快里边请里边请，哎，把李爷照顾好了啊。哎，给徐大哥。徐大哥，哟呵，我说你小子奔了季风楼了啊！这混混口饭吃，是这么回事。徐大哥啊，明儿上午啊，这个江会长就在季风楼把饭庄的这些掌柜们、老板们都集合起来开个会，到时候务必请栾掌柜一定到啊！不是，这这他为什么在这季风楼呢？那这。也不是我定的呀！哟，王爷，哎呦，王爷，您可有日子没来了，您里边请，里边请，里边请。这是季风楼朱大嘴刚送过来的，人家来请了，咱就过去看看。行。哎呦，栾掌柜，掌柜了，各位，掌柜，有掌柜的，来人呐，上场。呃，大家都到齐了，感谢诸位百忙之中来参加这个会。呃，一会儿饭点了，看见没有？真是不想啊！今天召集大家来，就是要宣布一件事儿。餐饮学会决定举办北平首届的厨艺大赛。你说这不吃饱撑的吗？好好生意不做，办什么厨艺大赛？真是。呃，呃，各位，呃，方才呢跟江会长商量了一下，呃，季风楼虽小，但是这次极力的推崇这次厨艺大赛，而且呢。这个比赛地点就在我们季风楼举办啊！您请，您请，江会长，好好的搞什么出去大赛呀？啊，这个这是为了弘扬我们中华民族博大精深的饮食文化。嗯。呃，汪掌柜能够出资举办首届厨艺大赛，在此江某深表感谢啊！应该的，应该的。举办此次厨艺大赛，意义重大。中国的美食在世界闻名，可是我们的美食却被我们自己冷落，这岂非怪哉？我也说过，要评选北平八大饭庄，这厨艺大赛其实也是同一个意思，就是要让北平的百姓重新认识咱们北平的饭庄行业。厨艺大赛呢，兄弟，也希望各店家踊跃参与，拿出自己的招牌菜。既然是比赛呢，那就要分出胜负。这个厨艺大赛分三大类：海鲜类、河鱼类和鸡鸭类。谁在其中两类，至少两类能够取胜，那他就是冠军。比赛的时间定在下个月初八，希望各个店家精心准备，踊跃参与。哎，诸位诸位，这好事是好事，可是江会长。为什么在季风楼办啊？
，我们也可以办呢。啊，这个<笑>张老板可能不太清楚啊。为什么要在季风楼办呢？那就是因为呀、啊，我们掌柜的，也就是我的姐夫，出资两百大洋。如果张老板愿意办的话，我们可以相让啊。<笑>行，那我出三百大洋。哎，掌柜的，啊，不是，三百，三百。丰泽园虽然草创不久，但是只要是协会的事，我一定鼎力支持。我栾学堂愿意出这三百大洋举办本次比赛。好，难得丰泽园能够支持本协会的工作呀。呃，我们出四百大洋。好，哎呦，好，谢谢。好，还是二爷有气势。这样的话，我就不能夺人之美了。我预祝本次大赛圆满成功，成功。四百块大洋啊！你这么嗷嗷一嗓子就翻了一倍呀、啊！他这，我不喊，我不喊行吗？我不喊这茬就要小叫花子抓走了。你没看小兔崽子一脸志在必得，小人得志那德行？好家伙，人家比你看得明白，姐夫。哎，厨艺大赛第一名，谁家办谁就有可能打第一名，对不对啊？北平首届厨艺大赛。谁办？咱办还是他办？咱能让他办吗？这是四百大洋的事儿吗？这个，怎么不是事儿啊？这四百块大洋就是事儿啊！哎呦，你怎么不要我的命啊？呵，姐夫，拿了第一名猪肉口来吃饭的，谁还进他们家门呢？哎呦喂，姐夫，你看姜会长这多高兴啊！那是，对，我掏钱他办事儿，只有傻子才不高兴呢。哎呀，这会长的位置要叫别人坐，我这不鸡飞蛋打吗？行了，姐夫，我都不跟你多说，等比完再说。反正事到如今，后悔也迟了。到时候拿了第一名，会长的位子自个儿跑你屁股底下来。哎，最好是在我屁股底下。我花了多少钱呢？不是，你到底要钱要屁股呀？我，真是。我屁股钱都要，<笑>两百变四百，哎，这还不要了老掌柜的命？你是怎么琢磨的，兄弟？你要不拦着，我都想喊五百了。钱多烧的，反正不烧咱的，烧他们的。老掌柜抠门，二爷大方。这二爷一肚子的坏水，他欺负咱们的办法有的是啊。你说他干嘛非要花这么多钱办这事儿？甭管他安的什么心，咱都接着。反正是他们花钱养咱的命，咱还得谢他们。多嘞！<笑>大家都是熟人，废话我就不多说了。今天来的各位都是上海工商界、金融界的大人物，请各位来是想向大家商量一下筹措军饷的事。沈先生，能不能说的再详细一些？这军饷是谁需要？要多少？用在什么地方？谢先生，这又是要跟谁开战吗？北伐成功，张少帅宣布改旗易址，全国统一到国民政府之下，这是中山先生的心愿，是大好事。先生，什么事？我有点小事儿想说。这位是实业家甘木林先生的公子，你说。嗯，沈先生，您筹款就是让大家缴费是吧？嗯，我个人认为啊，对江西的共产党用兵，恐怕是不太合适的。当年在广州，孙先生制定了联俄联共扶助农工的政策，这才有了后来的北伐的成功，包括黄埔军校的建立，是吧？可眼下革命还没成功呢，四月份。在上海发生了什么？我想大家都是应该知道的。沈先生，您是一直追随着先总理的，可不能跟眼下的蒋介石一样，是吧？说完了。说完了。那我接着说。在南昌举事之后
，四处滋扰，另立政府。哎，他们的歪理邪说，想你要那么小的声音就想跟我妈唱反调，你那是鸡蛋蹦石头。沈先生，你中豪杰，我只不过是发表一点我自己的看法而已。请注意，请注意啊！来，给李老板，李老板。别看了，看多了跟你爸似的，还得戴个眼镜。过来吃个苹果。妈，还是你面子大，请大家吃个饭就愁到五万大洋。我要是那个蒋光头啊，我就把你供起来，你就是财神爷呀。怎么说话呢？蒋先生是国家领袖，还国家领袖。都不知道有多少人头给他当了垫脚石，今天那个姓甘的说的也没错。姓甘的，甘木林的公子，嗯，他懂个屁，说话跟猫叫似的，不看他那张脸，还以为是个小姑娘呢。那您还请他来？他爸让他来见见世面，开玩笑，我又不叫世面。<笑>他不是说明天晚上请你吃饭赔礼道歉吗？那你还见不见了？你想去啊？我就是觉得他挺有意思的，多好玩啊！好玩什么呀？给他个眼镜戴，那就是个小姚泽胜。那种人扔到前线上，枪一响准得尿裤子。我爸才不那样。这立秋臣啊，也不傻，花了这么多银子，不就是想让汪德甫担任餐饮协会的会长吗？哎呀。这老掌柜要当了会长啊，咱丰子这可就有好日子过了。嗯，嘿，所以说，这次比赛咱必须赢。当初咱真不应该把曾念安曾叔挖过去，还跟他签了个十年的死合同，要不然咱稳赢。你冲谁拽例子？瞧，别说那个了，都过去的事儿了，说正事儿，趁着一个月赶紧想办法。嗯嗯嗯，我说句大家不爱听的啊。咱们干嘛非参加这个比赛呀？是不是？劳民伤财的，让他们自己个儿比，不就完了吗？咱不比赛，输赢跟咱也没关系啊，不皆大欢喜吗？这关键呀、啊，现在是骑虎难下。现在要是不参加的话，那立秋臣不定怎么恶心咱们呢。难道咱们连餐饮协会也要退出啊？凯丽说的没错，所以说，咱们不光参加，还得赢啊。你们想啊，这葱烧海参，咱肯定是拼不过人家。但是别忘了还有一招，叫田忌赛马。什么？田忌赛马？啊？葱烧海参属于海鲜类，嗯，但别忘了这次比赛分三类，还有河鱼类呢，还有鸡鸭类呢。只要这两类我们出奇制胜，赢了，咱也是赢两局，一样赢啊。嗯，哎，不是不是不是，那个老五啊，我觉得这事儿他还是有点难。你看啊，除了你刚说那葱烧海参，在其他方面，这曾师傅和老二是各有千秋。我觉着呀、啊嗯，老二你还真别乐，你很难打赢这曾师傅。你瞧你说的，哎呦，我，咱有鱼头孙呢。鱼头孙那虽然他不是粉庄子出身，可他有手绝活啊！啊，关键是啊，咱得找到一种鱼，这种鱼啊，别人没见过。咱们在鱼上做文章，咱肯定就能赢一半啊。嗯，有道理。行，这河鱼类算是过去了。说鸡鸭类，谁有什么好主意？鸡鸭。哎，弟妹啊。以前你在宫廷应该认识几个御厨啊？哎呦，这自打宣统皇帝离了紫禁城，这御厨走的走，散的散，这都多少年了，上哪儿找去啊？哎，就是啊，大哥，这一般的厨子还不好找呢，还找御厨，你怎么想的？你太逗了你！那就成了，说点有用的。
？哪个啦嘛？防天防地，家贼难防。来人呐！二爷，二爷，您别喊，我错了，我错了，我下回再也不敢了。您饶我这回吧。我也把他给饶了。人这名声，一旦坏了，就没法混了。凭你有多大本事，那不后来那人，街头要饭，最后饿死，让狗给吃了吗？你说。我是让你留下来继续偷我东西呢，还是说我装一好人，给你俩钱儿，让你回老家呢？二爷，您别逼我，您别逼我走啊！我不能回老家。您饶了我一回，你不回老家能怎么着？就咱这名声，还想在北京成混？怎么着？是不是还有什么路子再找找？是怎么着？二爷，我求您了，我不能走啊！我一走，我哥就全知道了。他，他要知道，就得打死我。你说说你，新官，早知今日，何必当初啊？啊，二爷您心好，您饶了我这回，我，我听您的，您让我干什么我都行，我跟您当牛做马还不行吗？二爷。哎，新官，你哥跟对棍混挺好的呀，你怎么不跟着他混呢？说我干活不用心，你哥还真没看错你。这样啊，警官，你奔对过，找你哥去，跟他一块儿干。找我哥？嗯。二二爷，你什么意思啊？没明白。你上对过丰泽园，找你哥跟他一块儿干，但别忘了，你这名声。在我手里捏着呢，明白了吗？还没明白，明白明白。可我哥他不能要我呀！啊不不不，会会会，亲哥们嘛，哪能不要你？哟，那谁呀？他就信了，明白。哥，哟，怎么了这是？你怎么跑来了？我不在季风楼干了，我来投奔丰泽园。你又在那边捅娄子了吧？不是，还不是因为你在这边，那边二爷给我穿小鞋儿，还扣我工钱，我就发了几句牢骚。他就打我，他打我，我坐哪儿了？我这边疼。嘿，个李秋晨，下手这么狠呢、啊？他，不管怎么说，我那边待不下去了，你得安排我。兄弟，你拿我当谁了？你能不能留这儿干？那得掌柜的点头同意了才成了。你跟栾学堂是拜把子兄弟，再说了，这丰泽园有你股份，这点事儿你都做不了主啊。行，有点事儿，我不能做掌柜的主啊。那你说怎么办？反正你得安排我。这么着，你先别着急，你回去擦点药，咱晚上回头咱哥俩慢慢商量啊。哥哥哥哥。我都被人打成这样了，还回家再说呢？哥，你是我亲哥吗？你眼睁睁的看着他们打我，他们挤得我，怎么死走？就你疼我哥！我我我，兄弟，哟。
程师傅，哟，谁呀、啊？这是，我五行官啊！不是，不是，我知道，这谁干的呀、啊？这是，不是，甭管谁干的，栾掌柜呢？在楼上呢。哎，这胡出主意！哎，什么叫胡出主意啊？这什么跟什么呀？这是，哎，这是一妈生的吗？这个，要不然你问问你们家那些亲戚，看看谁还认识以前的御厨。我们家一没落，这亲戚都不来往了。就算平时有来往的，也都死的差不多了。哎，进去吧，这不行，不行，哎，老五对不住，对不住，我没拦住。你疯了你！哥，我是你亲弟弟，你怎么就不能管我呀？我不说了吗？咱晚上回头再商量啊。怎么了这是？掌柜的，我在季风楼干不下去了，我想投奔丰泽源，可我哥就是不让，他说你的说了算。掌柜的，您给个活话吧。别别别！你起来说话好不好？到底怎么回事啊？我不起来，姓李的欺负我，还扣我工钱，他愣说我帮着我哥盯着他们，我哪有啊？他还打我，你看他给我打的，疼着呢，我再待下去，非被他打死不行。掌柜的，你收下我，我愿意跟着你和我哥干。老五，这事儿咱回头再商量啊。起来，我不起来。掌柜的答应我，我才起来呢。行了，干什么，你安排一下就行。都是自己人，何必呢？快起来吧。谢谢掌柜的。谢谢掌柜的。行了，快起来吧。谢谢掌柜的。谢谢柜的沈先生，昨天我有点鲁莽了。不对不对，应该说是太鲁莽了。我不应该当着那么多人人面来反驳您，我向您道歉。没事儿。嗯，你坐下吧，别站着了。哎，那些话听听就得了啊，千万别真信他们那套。你要是跟着他们走了，那可就完了。心里还是不服气吧？你看他脸色就知道。你跟珍珍他爸还真是越看越像，真的呀？一点都不像，我爸长得神似，吞吞吐吐，一点痛快劲儿都没有。好了，我还有事，你们慢慢吃。可能啊，还是不了解。呃，我觉得你们了解我了，就明白我到底是怎么想的了。咱们还是互相了解一下吧。我先说我哈，我叫甘思阳，今年二十八岁，属兔，在美国读的书，化学专业。嗯、呃，平时也没什么爱好，就爱看看书，听听爵士乐什么的。你可真老实，昨天可没看出来。哎，你不喜欢老实的吗？在外国待久了的人，是不是都像你这样？也不是，呃，估计我们学化学的人都这样，认真。我觉得认真是个非常好的事儿啊。很好，很好，好好保持啊。真的呀？真的，真的。你看，你对我的印象不错，我对你的印象也非常的好。要不，咱俩交个朋友吧。哥，你准备让我干什么呀？你什么时候能懂点规矩呀、啊？我怎么不懂规矩了？我不找栾学堂，我找谁呀、啊？你就知道拿我撒气。有本事你找立秋臣去啊！你，哎，行了行了行了行了行行了，二位有客人在呢，小事小事，真辛苦你们二位。行了，你先回家去行吗？我不走，栾学堂都答应留我了。小点声，掌柜的名字是你叫的
，你不管怎么说，我也得吃饭。哎，哎呀，行了行了行了啊，你呀、啊、还是后厨去吧。哎，等会儿，后厨的人让他得罪了一个遍，拴住小安子，今儿可都在呢，他有脸进去吗？他，那怕什么的呀？我大不了圆乎脸的姨妈长乎脸我给他们赔不是不就完了吗？对对，赔不是啊，走走走走走，后厨后厨啊，不是。